Aujourd'hui, je suis dans la Bourgogne avec Laurent Dufouleur du domaine Tramier et Comte de Langeron. C'est ça. Alors euh, Laurent, euh, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous expliquer un petit peu la, la région de manière globale, peut-être la, la, la côte de Nuit, la côte de Bonne, ainsi que les, les cépages qui composent la, la Bourgogne, et ensuite nous parler peut-être un peu plus précisément euh, des différents crus que compose la Bourgogne et, euh, et finir sur euh, ben, les, les appellations euh, qui, qui composent les, les vins du, du domaine euh, Tramé. Bien sûr, avec plaisir. Écoutez, bienvenue sur la Bourgogne. Déjà, bienvenue à toi et merci encore de nous faire l'honneur de, de venir, c'est très sympa. Euh, sur la Bourgogne, en fait, la, la, la Bourgogne, c'est tout de même très simple si on, si on la comprend de, depuis le début. Elle a été séparée en cinq côtes principales du nord au sud qui ont leur, leur euh, spécificité. Tout au nord, le Chablisien euh, qui produit prim, euh, principalement des vins blancs, dont le célèbre Chablis. Ouais. Ensuite de ça, au centre de la Bourgogne, tu as trois côtes. Côte de Nuit euh, autour du village de Nuit-Saint-Georges, Côte de Beaune autour de la ville de Beaune et enfin Côte Chalonnaise autour de la ville de Chalon et on se trouve en Côte Chalonnaise. En termes de cépage, la Bourgogne est très simple parce qu'en fait, euh, on a deux cépages emblématiques, un en rouge qui est le Pinot Noir, mmh. l'autre en blanc qui est le Chardonnay. Mmh. Et puis, on va rajouter deux autres cépages principalement, en blanc l'aligoté et puis en rouge le Gamay qui est, qui est utilisé dans certains vins d'entrée de gamme. Euh, maintenant, est-ce que peut-être tu peux, justement, sur euh, le domaine, euh, le domaine Tramier, quelles sont les appellations principales euh, qui représentent en fait le, le domaine Alors ici, on est dans le village de Mercuré, qui est un des principaux villages de la côte chalonnaise, et notre euh, domaine est principalement axé sur ce village. Donc nous produisons bien entendu Bourgogne Pinot Noir, Bourgogne Chardonnay, euh, Bourgogne Aligoté, ouais. euh, Coteau Bourguignon Rouge et Blanc dans les entrées de gamme, ouais. mais nous avons aussi des Mercuré Village Rouge comme ce Mercuré Château Mipon, voilà, qui est un des flagships de la, de la maison. Nous avons quatre premiers crus de Mercuré en rouge, ouais. donc les Combins, les Craies, les Champs-Martin et le Clos Barreau. Voilà. Et puis nous allons rajouter euh, l'appellation Bouzeron qui est le meilleur aligoté de la Bourgogne. Le village de Bouzeron se trouve à juste à 5 km de là. D'accord. Et puis enfin, on a une petite pépite, c'est le Nuit Saint-Georges premier cru au Vigneronde qui se trouve à Nuit Saint-Georges en Côte de Nuit. Maintenant, on peut parler un petit peu de l'historique du, du domaine euh, parce que, d'après ce que j'ai compris, donc le, le domaine est dans, le, est dans la famille du fouleur depuis de nombreuses générations. Oui. Euh, du coup, euh, je pense qu'il y a une richesse à, à cette histoire. Donc, est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques points clés de, de, de cette historique Oui, tout à fait. Alors, euh, bon, j'ai eu la. Quand tu nais sur la Bourgogne, généralement, tu nais dans le vin. Il euh, y a beaucoup de chance. Ouais. Euh, moi, moi j'ai eu cette, cette chance d'avoir les deux familles, la famille de mon père et la famille de ma mère, qui étaient dans le vin dès le départ. Euh, la famille de mon père, la famille du Fouleur, basée du côté de Nuit, de Nuit Saint-Georges. C'est de là que je tire le Nuit Saint-Georges premier cru au Vigneronde, qui est euh, un, un héritage dont, dont je garde cette trace. Et puis, la famille Tramier, qui s'est implantée à Mercuré euh, dès 1842. Il faut savoir que euh, la maison était en état de quasi faillite euh, après la seconde guerre mondiale ouais. et qu'elle a, qu a pu remonter au, fu au fur et à mesure ju jusqu'à avoir maintenant ce, ce domaine de 17 hectares plus toute une partie négoce parce que le, le négoce en Bourgogne est très important. Il faut, il faut savoir que la, que la Bourgogne a une tradition viticole qui est très très ancienne, qui, qui remonte euh, au début du Moyen Âge et où souvent ce sont les ordres monastiques très importants de Cluny et de Cîteaux 
qui avait, qui avait commencé à, à lancer la culture de la vigne de manière très, très importante. Et il faut comprendre qu'à qu la Révolution française, en fait, tous les biens du clergé ont été confisqués et ont été redistribués par petites parcelles à tous les petits vignerons qui en fait travaillaient dans ces vignes. Ce qui explique le morcellement énorme de la Bourgogne, oui. ce qui fait qu'en fait, on est tous en train de chercher du vin parce qu'en fait, on a tous des petits bouts de vigne à droite à gauche, mais on n'a mais on pas des vignes d'un grand tenant. Donc, c'est là que la partie négociant éleveur euh, rentre en compte ou quand un vigneron euh, ne sait pas quoi faire de certains raisins, il est prêt à les vendre à un, à un collègue euh, à charge pour le collègue de les vinifier, de les élever et de les mettre en bouteille pour les commercialiser avec ses propres mains. Ça nous permet en fait de trouver un sourcing que l'on n'a pas signé. Merci bien, bonjour à, mes, à nos amis américains et puis à, et puis à très bientôt. Ça